Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambay ng makajos, makakalikasan, makatao at makabansa. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay dahil dito, ako ay papasok ng maaga at magtatrabaho na langpas sa tatlang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit at kasangkapan at iba pang pagmamayari ng pamalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang sa antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahutay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad Masagana at mapayapang Pilipinas. Sa sakatap ninyong lahat, ako ay ako sa pusong tanong pa. Okay, so salamat. So pwede na po tayong upo. At yung mga papalating pa lang po. So please occupy the vacant seats. At this time, ladies and gentlemen, I would like to give acknowledgement to the presence of our municipal councilor, Councilor Martin Tirado II. Palakpakin po natin. And also, Sir Peter Caragan from the Budget Office, palakpakan po natin. From Engineering Office. Eduardo Milicorio, sir. From MDRMO, Madam Jennifer Binibe, ma'am. From DILG, Madam Relita Rosario, ma'am. From RHU1, Municipal Health Officer, Dr. Rapaz Valio, ma'am. Good morning po. From HRMO, Madam Norda Zafra, ma'am. From GSO, Madam Shinita Devera, ma'am. From uh, Municipal Library, ma'am Leonarda. Good morning po. And from Municipal Planning Development, Madam Malentorio. And ganun din po, from MSWD, ma'am Kimberly Basco, ma'am. And sa lahat po ng ating national agencies, from PNP, uh, Sir Norman Florentino, Sir. Ganun din po sa BFP, Sir Edwin Consolacion. And syempre po, from the Poso, Sir Leonardo Solomon. At muli po, good morning po sa ating lahat. Ngayon naman po, 
Bagaman tayo po ay nakakaranas ng mga problema, trahedya at global pandemic, tuloy-tuloy po ang mga programa at proyekto ng lokal na pamalaan na panunungan ng ating buting mayor, Dr. Cesar Tirado Giambao. Ngayon naman po, panoorin po natin ang isang linggo na mga programa at proyekto. Panoorin po natin ang video ito na nahihanda po ng ICT na, ng PIO. Kasangga. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayang Bangge News! Puspusan ang pagsasaayos ng munisipyo sa pangunguna ng MDRRMO sa San Gabriel First Isolation Facility upang masiguradong malinis at paayos ito. Ongoing ang pagsimento ng daan, pag-repair ng perimeter fence, pag-repair ng canopy sa may entrance, at iba't iba pang improvement works sa palisalidad. Para maging mas komportable ang mga pasyente at naka-quarantine at mapanatili ang kaligtasan ng taong bayan. Sa lakuyang big pinapagawa ng MDRRMO ang perimeter fence para sa radio communication tower nito upang masiguradong ligtas ang pasilidad sa anumang banta ng seguridad. Nag-organisa ang RHU 1 at 2 ng isa na namang blood donation drive noong December 14 sa event center. Katawang nila doon ang Region 1 Medical Center kasama kata sa Barangay Foundation at Local Council of Women. Kahit may pandemya ay may 113 bags na dugo ang nakolekta ng mga volunteers bilang pasasalamat. Ang mga blood donors ay nakatanggap ng libreng t-shirt mula sa kasama kata sa Barangay Foundation at limang kilong bigas mula kay Mayor Nino Jose Kiambao. 1.5 million pesos cash ang pinamahagi sa mga lokal na magsasakang na apektuhan ng bagyong Ulysses. Salamat sa programang assistance to individuals in crisis situation ng DSWD at sa ayuda ni Senator Amy Marcos sa LGU Bayambang. Basa sa lista ang isinumite ng mga barangay na in ng Municipal Agriculture Office, may 322 na magsasaka na katanggap ng 4,500 cash noong December 16 to 17 sa event center. Ang natirang 51,000 ay inilaan naman nila sa medical assistance para sa 17 kataon na nakatanggap ng 3,000 cash kada isa mula dito. Rotary Club of Bayambang tingis to open opportunities for fellow Bayambanganes. Noong December 16 ay nagpatuloy ang Rotary Club Bayambang sa kanilang pig dispersal project para sa komunidad. Sila ang nagpamahagi ng alagang baboy sa mga napiling beneficiary sa barangay Hermosa. Isa ang Rotary Club sa kasangga ng munisipyo sa pagbibigay serbisyo sa mga Bayambang Genyo. Katulong ng Bayambang Municipal Police Station at iba't iba pang departamento ng LGU, nagsagawa ang Regional Civil Security Unit 1 ng PNP ng license to own, possess firearm and a firearm registration caravan sa event center noong December 17 to 18. Malaking tulong ito sa mga lokal na gun owners dahil hindi na nila kailangan pa magtungo sa Camp Crame, Quezon City para sa aplikasyon ng renewal ng naturang lisensya. Patuloy ang MDRRMO kasama ang engineering office ay sinasagawang validation ng mga nasirang bahay dahil sa nadaang bagyong Ulysses. Inaasahang ay bigyan ng tulong ng MSWDO ang nasalanta matapos ang validation work. Ang LGU Bayambang at ang pamilya ni Mayor Cesar T. Kiambao sa pamamagitan ng kasama kita sa Barangay Foundation ay nagdonate ng iba't ibang medical supplies at equipment sa Ordineta District Hospital, Bayambang District Hospital, Pangasinan Provincial Hospital at Region 1 Medical Center. Sa tulong ng MDRRMO at RHU2, ang mga nasabing generasyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 55 million pesos ay natagumpay na may pamahagi sa nasabing ospital noong December 16 at 17. Bumiyahe patungo ng Santa Maria Isabela, MDRRMO kasama ang MSWDO, RHU at Budget Office upang dalhin doon ang mga relief goods na nakalap para sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Matatandaan ang Isabela ang isa sa mga lubos na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Kaya naman nagtulong-tulong ang mga bayang banggay niyo para mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan doon. Maraming salamat po sa lahat ng naging bahagi ng relief effort na ito. Nagsasagawa ng post-evaluation survey ang Municipal Agriculture Office at Municipal Agriculture and Fisheries Council sa mga recipients ng farm machinery mula 2018 hanggang 2020. Sila ay nagdibot sa Barangay Baknon, Nonduera, Nalchansur, Talbang, Dusok, Tamaro, Bungato West, Warding, San Gabriel First at Malimpag para sa mga inspeksyon. At ang pag-alamang karamihan sa mga farm machinery ay operational at nagagamit ng mga lokal na magsasaka para mapagkaan ang kanilang mga trabaho. 
tinanggap ng labing dalawang benepisyaryo sa barangay warding ang kanilang sweldo para sa cash for work program na inihandog kamakailan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa kanila. Patuloy ang anti-ravis drive ng municipal veterinarian at ang kanyang team sa mga barangay. Sa nakaraang mga araw, sila ay nagbakuna ng mga alagang aso at pusa sa barangay Kadrisite at barangay Tokok East. Nag-monitor sa mga maisan sa barangay San Kagulis ang Agriculture Office upang investiga ng posibleng pagsalanta ng fall army worms sa barangay. Sila ang nag-install ng lure traps upang makakalap ng datos ukol sa naturang peste at mapigilan ng pananalanta nito sa mga tanima. Nagsagawa rin ng monitoring and validation ng opisina ng mga recipients sa District 7 ng Asian Corn mula sa Department of Agriculture, Regional Field Unit 1 Corn Banner Program. Samantala, patuloy ang pag-overseso ng tanggapan ng MAU kasama ang Special Economic Enterprise at Bayambang Poverty Reduction Action Team para sa corn at rice production loan ng LGU para sa mga namagsasakang Bayambang Gen. Sa kasalukuyan, mayroong 298 loan applications ng local farmers ang pinoproseso at marami sa mga ito ang aprobado na. Narito ang latest construction projects ng Engineering Office, Core Local Access Road, Barangay Malimpot. Core Local Access Road in Barangay Ambayat 2nd. Congratulations, LG Bayambang, sa pagpapanatili ng drug-free status sa taong 2020. Kinilala ng DILG Pangasinan ang lokal na pamahalaan ng Bayambang bilang parte ng Special Anti-Drug Abuse Council Awards or ADAC Awards 2020 noong December 18. Maraming salamat sa ating Municipal Anti-Drug Abuse Council at sa Bayambang Municipal Police Station na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Norman Florentine. Ladies and gentlemen, so four days na lang po at magpapasko na. Merry Christmas po sa ating lahat. Pero bagay yun, palakpakan po natin from the Mayor Action Center, Madam Jocelyn Spejo, palakpak naman po natin. At this time to give a update para po sa ating bayan, nimbitahan po natin ang ating napakaganda at napakabait na Municipal Health Officer, Doctora Paz Valio. Thank you, Serge. Napakabait, tariray. Well, anyway, good morning po sa ating lahat at sa mga nanonood po natin, kababayan, yung ating mga kasamahan dito. And of course, our municipal mayor who has been supporting and very um, active sa ating lahat ng ating mga nangyayari dito sa ating bayan. He is on top of everything. So with regards to our COVID, so sabi ko nga, we have 55 cases Total 55 cases. We have eight active cases. Kaya lang nung kahapon namatay po yung BYB 55. Ito po yung galing ng Santo Nino. He was admitted for six days dahil sa kanyang hypertension. Na stroke siya, and then na ilipat sa Sacred Heart Hospital sa Ordaneta. Pagdating niya doon noong December 11, na, ay noong December 10, December 11, sinab siya, nag-positive. And then, dahil sa kakulangan ng pera, nalipat po siya sa Region 1 Medical Center noong, I think that was 17. And then, kahapon po, kumanaw po siya. Uh, let's pray for his soul. And then, uh, so, ngayon, we already, already have uh, seven. But then, yung ating BYB 48, na kung saan nakakonfine po siya sa BDH or Bayambang District Hospital, eh, on the 15th day, niriswab po siya. Uh, lumabas po yung kanyang resulta nung 19, that was Saturday, uh, no, 19, Saturday, and uh, positive pa rin po siya. But then, wala na po siyang symptoms, so I have to coordinate with the hospital na dapat wala pong reswab. No? So, sa ngayon, nakauwi siya, nasa bahay na siya, pero they have complied with the DOH protocol. Dapat na may isang room dedicated for that person, tapos yung kanyang CR is also inside the room. 
So, yun yung protocol po ng Department of Health, kaya pinayagan po namin, and asymptomatic na po siya. Uh, with regards to the protocol natin na face shield, face mask, and everything, and we are doing our part, to, uh, sana wala tayong, walang pumasok sa atin, so nagpupuyat po lahat ng frontliners para po mag-health declaration, mabantay ng ating mga quarantine checkpoints, But then, ang mga tao naman, there are those people who don't obey or don't comply with the protocol. So, wala po silang medical certificate. Wala silang travel authority. So, I hope every one of us here at sa mga nakikinig na sana we comply para sa ganun, wala na tayong papupuntayin sa Pogo. And meron pa rin mga apor na hindi naman siya kailangan magkaroon ng medical certificate, but then paglabas sana nila at pagbalik, pag na-check sila, they're supposed to have with them their certificate of employment or their valid ID. Doon po tayo nagkaroon ng medyo problema kagabi na kung saan meron pong isang kababayan natin na wala po siyang ID, wala, binalikan pa, and then lahat po may alibay. So, i-update na lang po namin kayo and then sana everyone of, of us will be united in implementing our protocols, our rules para sa ganun maiwasan natin na magkaroon ng ating uh, mga COVID cases dito. So, let me just remind everyone na hindi pa rin po tayo nakasiguro kung ilang oras, ilang araw pwede magstay yung ating virus sa ating kapaligiran. But we have to protect ourselves, we have to protect our families para sa ganun magkaroon tayo ng Christmas na masaya. But then, meron pa rin mag stay sa ating SG-1 until the 25th and then sa Pugo hanggang sobra ng 25. So, Nakapost naman yung ating mga requirements sa Facebook natin. And then please share sa ating mga kamag-anak na nasa Maynila. And uh, luckily, kagabi naman, ay kahapon, we have 147 incoming returning Bayambangenos. And uh, sana maging uh, responsable tayo na to comply with everything para sa ganun ay eh, wala po tayong aberya. And let us all stay safe, spend the Christmas together, and wala po tayong sakit. Thank you and good morning po. Maraming salamat sa napakagandang mensahe at ganun din po ang paalala at sitwasyon ng ating bayan. Muli po, saludo po lahat po kami sa lahat po ng mga frontliners ng ating bayan. Muli po, palakpakan po natin ang ating magiging na frontliners ng ating bayan. At ngayon naman po, you would be inspired and amazed to hear a message coming from a man who introduced our municipality to become a progressive, productive municipality in Pangasinan. A man I, I referring is a man say nan pakabat, nan pasanting, ya balin bayang bang, itipaktipa, say narotain mayor, Dr. Zazar Terado Kiambao, panoorin po natin ang video ito. Sa ating Vice Mayor, Raul Sabangan, at membro ng ating Sangguniang Bayan, ang ating mga department heads, unit heads, at mga empleyado ng munisipyo, at ang mga department heads ng mga iba't ibang national agencies na narito ngayon. Magandang umaga po. Kasi nalampasan natin ang krisis ng COVID-19. Pasalamat po tayo sa poong may kapal kasi nabuhay po tayo ngayon sa kabila ng krisis ng COVID-19. Alam niyo po, malaking tagumpay sa ating lahat na tayo po ay makasurvive sa taong ito. Nahirapan po 
ang ating bayan dahil sa pandemya at marami tayong natutuhan na leksyon dahil dito. Kaya sa susunod na taon, sana po lalo po tayong magkaisang lahat para matugunan natin ang pangangailangan ng ating bayan. Ano-ano mga natutuhan natin sa pandemyang ito? Natutuhan natin na napakahalaga ang pagkain. Kaya dapat ipagpatuloy natin ang ating produktibitas ng mga pagkain katulad ng ating ginagawa ng mga magsasaka, ang ating mga gulay, kailangan ipagpatuloy natin ito. Nakita rin natin na nagkakahirapan ang mga mamamayan pag sila ay nakalockdown. Kaya gumanda ang negosyong e-commerce. Kailangan na magsanay po tayo sa mga online transactions para mas nasa bahay tayo, pwede tayong mamili, pwede tayong magutos, pwede tayong uh, humingi ng tulong sa ating mga kababayan. Pangatlo, nakita natin kung gaano kalaga ang kalusugan. Kaya sana sundin natin ang mga protocol katulad ng pagsusuot ng face mask, face shield, paghuhugas ng kamay, at ang sinasabing social distancing kung tayo ay lumalabas, lumalabas sa ating mga kabahayan. Mga kababayan, magkaisa muli tayo. Kailangan nating magkaisa para matupad natin ang ating tagumpay laban sa revolusyon sa kahirapan. Ang revolusyon natin ito ay magtatatlong taon sa susunod na 2021. Kailangan po magtagumpay ang ating revolusyon. Maahon natin sa kahirapan ang ating mga mamamayan. Ang ating mga proyekto, katulad ng irigasyon, ay malapit na po, ginagawa na po ang feasibility study ng National Irrigation Authority. Ang ating mga iba't ibang infrastruktura ay pinag-aaralan na rin ang Department of Public Works and Highways. Malaki ang ating 20% era sa susunod na taon, kaya marami po tayong infrastructure projects na gagawin pa. So, hindi ko na po tatagalan ang aking sasabihin at minsaheng ito. Maligayang Pasko sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa bagong taon 2021. Mabuhay po ang bayan ng Bayambang. Yan, yeah, narinig po natin ang mensahe po nagmula po sa ating buting mayor. So once again, palakpakan po natin our loving mayor, Dr. Zasari Terado Kiambao. At this time, we're proceeding for the awarding ceremonies. For the awarding, uh, awarding uh, for joining in the Association of Public Libraries Incorporated, taken from Pangasinan Provincial Library. is awarded to Mrs. Illuminada J. Mabanglo to receive Certificate of Partic uh, Participation and may invite Madam Leonardo Aliado and together with our Municipal Councilor Martin Tirado to award the Certificate. Let's join in with us. And just allow me to read the text, Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, Association of Pangasinan Public Libraries Incorporated, Head Office, Pangasinan Provincial Library, Lingayen, Pangasinan. Certificate of Participation, the certificate is awarded to Illuminada J. Mabanglo from Bayambang, Pangasinan for joining in Apples online activity. Given on behalf of the officers of members of the Association of Pangasinan Public Libraries Incorporated on November 27, 2020 at Bayambang Municipal Library. 
signed by Jean Vergara, the president, and signed Rebecca G. Katubay, the vice president. So once again, palakpakan po natin, Madam Iluminada Mabanglo. Yan so palakpakan po natin. And the time to awarding of the winners of the Digital Library Logo Contest to be judged by Mr. Jojo Casanovo, Mr. Januario Kuchapin, Mr. Peregrero Larang. At this time, our third place will receive cash prize po. Third, pra third prize, Miss Mary Rose Mejia. So may invite. You will receive a certificate and also a cash. Okay, for the third prize, we have Meros Mejia. And for the second prize, we have Vangeline Gal Galban. And our first place for Digital Library Logo Contest, we have Mark Kennel Aliado. Okay, so palakpakan po natin. And also, Certificate of Appreciation to all participants. We have Daniel Cyrus Lino, Mark Christian Rizuma, and Jaswil John Junio. So may invite. Again, time's up and doing good all by Yampang. Yan, so did you have it, ladies and gentlemen? A round of applause, please, to the Digital Library Logo Contest participants and winners. Yan, any announcement po from other offices and department? Wala na po. I guess there's a nine. Muli po. Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon. God bless us all. This is Serge De Los Santos from the Office of the Liga President Secretary. Thank you so much.